আজকে আমরা কুমিল্লা বোর্ড দুই সালে ভেক্টর অধ্যায় থেকে আসা সৃজনশীল প্রশ্নটি সমাধান করব যে সৃজনশীলটি নদী নৌকা সম্পর্কিত ছিল উদ্দীপকে দুইজন সাঁতারুর কথা বলা আছে এবং নদীতে স্রোতের বেগ দেওয়া আছে থ্রি কিলোমিটার পার আওয়ার প্রথম সাঁতারুর বেগ ফাইভ কিলোমিটার পার আওয়ার এবং দ্বিতীয় সাঁতারুর বেগও ফাইভ কিলোমিটার পার আওয়ার নদীর প্রস্থ দেওয়া আছে টু পয়েন্ট টু কিলোমিটার দুজন সাঁতারু প্রতিযোগিতার জন্য একজন স্রোতের সাথে একশো বিশ ডিগ্রি কোণে রওনা দিয়েছে প্রথম সাঁতারু স্রোতের সাথে একশো বিশ ডিগ্রি কোণে রওনা দিয়েছে এবং দ্বিতীয় সাঁতারু স্রোতের সাথে চিত্র দেখে আমরা বুঝতে পারছি নব্বই ডিগ্রি কোণে রওনা দিয়েছে এই ছিল হচ্ছে উদ্দীপক এবং নদীর প্রস্থ বলা আছে টু পয়েন্ট টু কিলোমিটার গ নাম্বারে বলেছে প্রথম সাঁতারুর লব্ধি বেগ নির্ণয় করো তাহলে প্রথম সাঁতারুর লব্ধি বেগ নির্ণয় করতে বলেছে তাহলে দেখো তো প্রথম সাঁতারুর লব্ধি বেগ নির্ণয় করতে গেলে লব্ধি বেগ নির্ণয় করতে গেলে ভেক্টর দুটির মধ্যবর্তী কোন লাগবে তাহলে ভেক্টর দুটির মধ্যবর্তী কোন কত ওয়ান হান্ড্রেড ডিগ্রি ভেক্টর দুটির ভ্যালুও দেওয়া আছে স্রোতের বেগ দেওয়া আছে থ্রি কিলোমিটার পার আওয়ার সাঁতারুর বেগ দেওয়া আছে ফাইভ কিলোমিটার পার আওয়ার তাহলে আমরা কিন্তু ইজিলি কিন্তু প্রথম সাঁতারুর লব্ধি বেগ নির্ণয় করতে পারব তাহলে প্রথম সাঁতারুর লব্ধি বেগ তাহলে প্রথম সাঁতারুর ক্ষেত্রে দেওয়া আছে স্রোতের বেগ স্রোতের বেগ ইউ ইকুয়াল থ্রি কিলোমিটার পার আওয়ার সাঁতারুর বেগ সাঁতারুর বেগ ভি ইকুয়াল দেওয়া আছে ফাইভ কিলোমিটার পার আওয়ার এবং এদের মধ্যবর্তী কোন দেওয়া আছে ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ডিগ্রি তাহলে লব্ধি বেগ লব্ধি বেগ আর ইকুয়াল রুট ওভার ইউ স্কোয়ার প্লাস ভি স্কোয়ার প্লাস টু ইউ ভি কস আলফা তাহলে দেখো তো ইউ স্কোয়ার মানে হচ্ছে থ্রি স্কোয়ার প্লাস ফাইভ স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু থ্রি ইন্টু ফাইভ ইন্টু কস একশো বিশ ডিগ্রি তাহলে এটি যদি ক্যালকুলেশন করো তাহলে দেখো কত আসে রুট ওভার থ্রি স্কোয়ার প্লাস ফাইভ স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু থ্রি ইন্টু ফাইভ ইন্টু কজ একশো বিশ ডিগ্রি তাহলে এটি করলে দেখো কত আসে তাহলে এটি করলে আসবে ফোর পয়েন্ট থ্রি সিক্স কিলোমিটার পার আওয়ার তাহলে এটি করলে আসে ফোর পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট থ্রি সিক্স কিলোমিটার পার আওয়ার তাহলে গ নাম্বার প্রশ্নে বলেছিল প্রথম সাঁতারুর লব্ধি বেগ কত তাহলে প্রথম সাঁতারুর আমরা বেগ জানি এবং স্রোতের বেগও জানি এবং স্রোতের বেগ এবং সাঁতারুর বেগের মধ্যবর্তী কোনো আমরা জানি তাহলে লব্ধি বেগ বের করতে পারবো স্কোয়ার প্লাস ভি স্কোয়ার প্লাস টু ইউ ভি কস আলফা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে রেজাল্ট আসে ফোর পয়েন্ট থ্রি সিক্স কিলোমিটার পার আওয়ার এটিই ছিল গণং প্রশ্নের উত্তর এবার আমরা ঘনং প্রশ্নটি সমাধান করব ঘনং প্রশ্নে বলেছে উক্ত সাঁতার প্রতিযোগিতার ফলাফল গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো তাহলে এই যে দুইজন সাঁতারু যে সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল তাদের এই সাঁতার প্রতিযোগিতার ফলাফল গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করতে বলেছে যে কে আগে পৌঁছাবে কে পরে পৌঁছাবে বা কে বিজয়ী হবে এটি আমাদের বের করতে বলেছে এখন দেখো প্রথম সাঁতারু কিন্তু স্রোতের সাথে প্রথম সাঁতারু স্রোতের সাথে একশো বিশ ডিগ্রি কোণে রওনা দিয়েছিল একশো বিশ ডিগ্রি কোণে রওনা দিয়ে সে ঠিক নদীর অপর পারে এবি বরাবর পৌঁছেছিল তাহলে এই এবি বরাবর পৌঁছাতে কত সময় লাগবে সেই সময়টি আমরা বের করব তাহলে ধরলাম যে প্রথম সাঁতারুর ক্ষেত্রে এটি হচ্ছে প্রথম সাঁতারু প্রথম 
সাঁতার তাহলে প্রথম সাঁতারুর ক্ষেত্রে নদী পার হতে আমরা সময় লাগিয়ে ধরলাম টি ওয়ান তাহলে লিখি একটু প্রথম সাঁতারুর প্রথম সাঁতারুর নদী পার হতে নদী পার হতে সময় লাগে টি ওয়ান এখন দেখো তো এই নদীর প্রস্থ দেওয়া আছে কত নদীর প্রস্থ দেওয়া আছে টু পয়েন্ট টু কিলোমিটার তাহলে নদীর প্রস্থ দেওয়া আছে টু পয়েন্ট টু কিলোমিটার তাহলে আমরা জানি কি এস ইকুয়াল ভিটি আমরা একটা ফর্মুলা জানি সমবেগের ক্ষেত্রে তাহলে নদীর এস হচ্ছে দূরত্ব তাহলে কতটুকু দূরত্ব ডি পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করলো তাহলে যে দূরত্ব তুমি নিবে সেই বরাবর বেগ কত সেই বরাবর বেগটি নিতে হবে তাহলে তুমি যদি নদীর প্রস্থ নাও তাহলে নদীর প্রস্থ বরাবর বেগ কি সেই বেগই হচ্ছে কি লব্ধি বেগ না এই যে নদীর প্রস্থ বরাবর বেগ কি লব্ধি বেগ তাহলে ভির পরিবর্তে আমি লব্ধি বেগ আর বসাতে পারি ইন্টু টি ওয়ান তাহলে আমি লিখতে পারি ডি ইকুয়াল আর ইন্টু টি ওয়ান তাহলে আবারও বলি ডি মানে হচ্ছে নদীর প্রস্থ আর নদীর প্রস্থ বরাবর বেগ কি নদীর প্রস্থ বরাবর বেগ কি হচ্ছে তো কি লব্ধি বেগ তাহলে সেই লব্ধি বেগ কত আর ইন্টু টি ওয়ান তাহলে টি ওয়ান ইকুয়াল ডি বাই আর তাহলে ডি হচ্ছে টু পয়েন্ট টু আর আর মানে হচ্ছে ফোর পয়েন্ট থ্রি সিক্স তাহলে দেখো এটি ক্যালকুলেশন করলে কত আসে এটি ক্যালকুলেশন করলে আসে টু পয়েন্ট টু বা ফোর পয়েন্ট থ্রি সিক্স তাহলে এটি ক্যালকুলেশন করলে আসে আসে জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো ফাইভ আওয়ার তাহলে প্রথম সাতারুর নদী পার হতে সময় লাগবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো ফাইভ আওয়ার বা এটি কিন্তু তুমি কিন্তু চাইলে প্রথম সাতারুর ক্ষেত্রে কিন্তু তুমি চাইলে এভাবেও করতে পারতে এই যে অথবা দিয়ে আমি আরেকটি নিয়মও করে দিচ্ছি টি ওয়ান ইকুয়াল ডি বাই ভি সাইন আলফা তাহলে ডি মানে হচ্ছে টু পয়েন্ট টু ভি মানে হচ্ছে ফাইভ সাইন একশো বিশ ডিগ্রি তাহলে দেখো কত আসে টু পয়েন্ট টু ডিভাইড ফাইভ ইন্টু সাইন ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি তাহলে এটি করলেও কিন্তু তোমার সেই একই ধরনের ভ্যালুই কিন্তু আসবে ফাইভ জিরো এইট আসে জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো এইট আওয়ার আসে একই কথা তুমি এটা দিয়ে যেহেতু আমি ফোর পয়েন্ট থ্রি সিক্স ধরে নিয়েছি এরপরে তো কিছু ভ্যালু ছিল এই জন্য ফাইভ জিরো ফাইভ এসেছে বা তুমি চাইলে এভাবেও করতে পারো যে টি ওয়ান ইকুয়াল ডি বাই ভি সাইন আলফা দিয়েও তুমি প্রথম সাঁতারুর বেগ বের করতে পারো কোনো সমস্যা নেই তবে এই ধরনের অঙ্কের ক্ষেত্রে যখন সাতারু নব্বই ডিগ্রির চেয়ে বেশি কোনো রওনা দিবে তখন কিন্তু এই নিয়মটি কিন্তু পারফেক্ট এই নিয়মটি কিন্তু পারফেক্ট এবার হচ্ছে আমরা দ্বিতীয় সাতারুর ক্ষেত্রে বের করব তাহলে দ্বিতীয় সাতারু হচ্ছে প্রস্থ বরাবর রওনা দিয়েছিল একদম নদীর প্রস্থ বরাবর রওনা দিয়েছিল দ্বিতীয় সাতারু নদীর প্রস্থ বরাবর রওনা দিয়েছিল তাহলে দ্বিতীয় সাতারু রওনা দিয়েছিল কত নাইনটি ডিগ্রি কোণে তাহলে ধরলাম যে দ্বিতীয় সাতারুর নদী পার হতে টি টু সময় লাগে তাহলে দ্বিতীয় সাতারুর নদী পার হতে টি টু সময় লাগে তাহলে এই ক্ষেত্রে তুমি ফর্মুলাটি ডিরেক্ট ইউজ করতে পারো টি টু ইকুয়াল ডি ওয়াই ভি সাইন আলফা তাহলে ডি মানে টু পয়েন্ট টু দ্বিতীয় সাতারুর বেগও ছিল ফাইভ সাইন নাইনটি ডিগ্রি তাহলে দেখো এটি করলে কত আসে এটি করলে আসে জিরো পয়েন্ট ফোর ফোর আওয়ার তাহলে প্রথম সাতারুর সময় লাগে জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো ফাইভ আওয়ার আর দ্বিতীয় সাতারুর সময় লাগে জিরো পয়েন্ট ফোর ফোর আওয়ার অ্যাকচুয়ালি দ্বিতীয় সাতারুর তো কম সময় লাগার কথা ছিল কারণ দ্বিতীয় সাঁতারু কিন্তু তোমার কি সর্বনিম্ন সময়ে নদী পার হওয়ার জন্যই কিন্তু যে কন্ডিশন সেই কন্ডিশনেই কিন্তু রওনা দিয়েছে সেই মোতাবেক কিন্তু দ্বিতীয় সাঁতারুরই কম সময় লাগার কথা এবং ম্যাথমেটিক্যালেও আমরা দেখতে পেলাম যে কম সময় লেগেছে তাহলে 
टी ओन ग्रेटर दैन टी टू प्रथम सातारु समय बसि लेगे तोित फलाफले बोलते परि जो द्वित सातारु प्रतिजोगित जितने तेल द्वित सातारु द्वित सातारु द्वित सातारु प्रतिजोगित प्रतिजोगित जितने यही घन प्रश्न समाधान आशा करी बुझते पे छो धन्यवाद